Strafen für Kinderschänder. Findest du gut? Likest du. Plötzlich liest du aber immer häufiger auf deiner Timeline, dass unsere Kinder viel sicherer wären, wenn es diese Ausländer hier nicht gäbe. Denn hinter dieser Seite stecken Rechtsextremisten, die populistische Parolen für ihre Propaganda benutzen. Nazis neues Netzverhalten. Heute missionieren Rechtsextreme immer mehr über das Internet. Shareable Content ist das Zauberwort. Mit Memes, Hashtags, gefängten Nachrichtenmeldungen und Challenges wird geködert. Hier werden die abgeholt, die zwar mit den Nazi-Ideen sympathisieren, sich selbst aber nicht als solche sehen wollen, aber auch die, die vorher gar nichts mit Rechtsextremismus zu tun hatten. Jugendliche sind hier das Hauptziel. Ja, und so wird über Patriot aber kein nazi in die eigene Kultur zwar gefeiert, was ja an sich nicht schlimm wäre, aber ebenso natürlich vor allem gegen andere Kulturen oft den Islam gehetzt. Und wenn man schon dabei ist, ein wenig Genderwahnsinn und Homophobie eingestreut. Habt ihr schon mal auf Facebook eine vermeintlich harmlose Seite gefunden, die sich dann als Nazi-Seite entpuppt hat, so wie die deutsche Anonymous-Seite zum Beispiel? Schreibt mir das in die Kommentare. Anonymous International liegt. Russland plant ein eigenes Internet. Der Leak beinhaltet E-Mails von regierungstreuen Geschäftsleuten und macht die Angst Russlands vor der Abhängigkeit vom Westen deutlich. Aktuell wäre es laut Chef in der führenden russischen IT-Firma Infowatch möglich, alle Windows-Rechner Russlands simultan abzuschalten oder dass der Westen bei einer Konflikteskalation auch Eisenbahnknotenpunkte, Pipelines und die gesamte Telekommunikationsinfrastruktur sabotiert. Die Lösung laut geleaktem Dokument, eine eigene russische IT-Infrastruktur und ein eigenes russisches Internet. Gut, der Leak zeigt nicht, inwieweit der Vorschlag von der Regierung ernst genommen wird oder oder wie weit er gekommen ist. Aber stellt euch das mal vor. Nur Internetinhalte, die vom Staat abgesegnet wurden. Was würde euch bei einem nationalen Netz am meisten fehlen? Schreibt es mir in die Kommentare. Unsere Newsnummer ist die 5. Denn in fünf Wochen will die Staatengemeinschaft in Paris ein neues Klimaschutzabkommen beschließen. Aber was sind die Ziele? Der neue Vertrag soll alle Länder ab 2020 zum Kampf gegen die Erderwärmung verpflichten. Das heißt, den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren und so die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius begrenzen. Jedes Land teilt mit, was es in Sachen Klimaschutz tun will. Allerdings steht laut Experten schon jetzt fest, dass diese freiwilligen Zusagen nicht ausreichen, um den Klimawandel wirksam zu begrenzen. Nun ist die Frage, wie man die Staaten dazu bringen will, ihre freiwilligen Maßnahmen nachzuschärfen. Der Rahmen der Entwurf dafür wurde gerade in Bonn von Vertretern aus 195 Staaten entwickelt. Für Streit sorgt unter anderem die geplante finanzielle Unterstützung für arme Staaten, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden. Genug Hirnfraß für heute. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und hier findet ihr bis dahin noch zwei richtig coole Videos von mir. Zombie Boys wieder friedlich, Prädikat, Brainfat.